కొంతమందికి పని పాట ఏది ఉండదు అనుకుంటాను ఏదో ఒకటి ఒక సెన్సేషన్ చేయాలి ఆ సెన్సేషన్ ఏంటంటే మనకి పాజిటివ్గా చేస్తున్నాం అనుకుంటారు నెగిటివ్ చేద్దాం అనుకుంటారు లేకపోతే మనల్ని దెబ్బ కొట్టేద్దాం అనుకుంటారు తెలవదు ఇది ఒక వింత కుట్ర సాధారణంగా నేను ఇంతకుముందే చెప్పాను వాస్తవంగా కోట్లకి కోట్ల రూపాయలు డబ్బులతో వాళ్ళ ఛానల్ నడపాలంటే ఎవడో ఒకడికి తల వంచాలి ఎవడో ఒకడికి తల వగ్గాలి మన సిద్ధాంతాలని అన్నింటినీ రాజీ పడాల్సినటువంటి పరిస్థితులు మాధ్యమాలన్నీ ఆ స్టేజ్లోకి వెళ్ళినాయి దానివల్ల దెబ్బతిన్నటువంటి ఒక జర్నలిజం విలువలకు సంబంధించి ఒక ప్రయత్నం ఇక్కడ ఏదో అద్భుతంగా మనం ఏమి దేశోద్ధారకులం కాదు సమాజం మొత్తం ఉద్ధరించేస్తాం కదా కానీ న్యూట్రల్ న్యూస్ అనేటువంటిది ఎవరు చేసినా తప్పి ఎవరు చేసినా రైట్ అనేటువంటిది ప్రొజెక్ట్ చేయడానికి తక్కువ ఖర్చుతోనైనా ఒక ప్లాట్ఫామ్ చేస్తే బెటరు ఎవరో ఒకళ్ళు దానికి సిద్ధపడాలనుకున్నప్పుడు ప్రైమ్ నైన్ యాజమాన్యం దానికి అంగీకరించింది న్యూట్రల్ న్యూస్ అనేది వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఛానల్ని ముందు ఎస్టాబ్లిష్ అనుకున్నారు అనుకున్న తర్వాత కొంత ఆలస్యమైంది వివిధ కారణాల వల్ల సాంకేతిక పరమైనటువంటిది అవన్నిటినీ సరి చేసుకున్న తర్వాత లైన్లోకి రావడానికి ఈ లోపుగా నాతో ఇట్లా న్యూట్రల్ ఛానల్కి సంబంధించి న్యూట్రల్ న్యూస్తో ఛానల్ అనుకున్నప్పుడు రమ్మనమన్నప్పుడు నేను అప్పటికి ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు రీత్యా అవసరం అనుకున్నటువంటి సిచ్యువేషన్లో అందులో ప్రమోషనల్గా ఉంటుంది ప్లస్ ఒక మంచిగా కొత్త తయారు చేయడానికి వీలు ఉంటుంది అనుకోవడంలో ప్రైమ్ నైన్లోకి ఎంటర్ అయ్యాయి అయిన తర్వాత అప్పటి నుంచి కూడా అదే విధానంలో కొనసాగిస్తూ వస్తున్నాం తప్పు బీజేపీ చేసిన కాంగ్రెస్ చేసిన కమ్యూనిస్టులు చేసిన తెలుగుదేశం చేసిన వైసీపీ చేసిన జనసీ చేసిన తప్పు అన్నది తప్పని డిబేట్ చేస్తున్నాం రైట్ అన్నది రైట్ చేస్తున్నాం తప్పులకి సంబంధించి ఒకవేళ తప్పుని కవర్ చేసుకొస్తున్నా నిలదీసేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం సరే దాంట్లో కొంతమందికి ఇంకా కొన్ని ఇది ఉండొచ్చు అవన్నీ సెకండరీ ఆస్పెక్ట్ ఇక్కడ నేను ఇదంతా ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే అట్లాంటి ఒక న్యూట్రల్ న్యూస్ కోసం వ్యక్తిగతంగా తన కష్టార్జితంలో నుంచి పెట్టుబడి పెట్టినటువంటి వ్యక్తి ఆధ్వర్యంలో ఇదంతా కూడా రన్నింగ్లోకి తెచ్చాం సరే దాంట్లో ఒక పెద్ద నెట్వర్క్లు ఒక వ్యవస్థ న్యూస్ ఛానల్ అంటే మాషామాషి కాదు కదా అది తెచ్చేటప్పుడు కొన్ని కొన్ని మనస్పర్ధలు ఉంటాయి కొన్ని రకాలైనటువంటి మనోభావాలు కలవకపోవచ్చు ఇట్లాంటివి ఉంటూ ఉంటుంది న్యూస్లో ఆ కంటెంట్కి సంబంధించినటువంటి ఆఫీసులో వంద మంది పనిచేసేటప్పుడు ఒక రకంగా ఉంటుంది దానికి బేస్ చేసుకునేసి కొన్ని కొన్ని మార్పులు చేర్పులు జరుగుతుంటాయి అయితే ఇప్పుడు తాజాగా ఇదంతా ఎందుకు చెప్పాల్సి వచ్చిందంటే ఒక విచిత్రమైనటువంటి ఒక వాట్సాప్ మెసేజీల్ని సర్క్యులేట్ చేస్తూ ఉన్నారు సంక్రాంతికి ప్రైమ్ నైన్లో సెన్సేషను పంజాగుట్ సెంటర్లో ఉన్న ఇంకా తెలుగు రాష్ట్ర ప్రజలకి పూర్తిగా పరిచయం కాలేని న్యూస్ ఛానల్ ప్రైమ్ నైన్ న్యూస్ టీవీ లైసెన్స్తో నడుపుతున్న ఈ ఛానల్లో అది ఆది నుంచి మార్పులు చేర్పులతో నడుస్తోంది ఛానల్ పెట్టిన కొన్ని నెలలకు చిదంబరం బ్యాచ్ బయటికి వెళ్ళిపోయింది ఆ టైంలో జర్నలిస్ట్ సాయి బ్రాండ్ యాడ్ కావడంతో ప్రైమ్ నైన్ న్యూస్కు ఒక బ్రాండ్ క్రియేట్ అయింది ఇప్పుడు ఆ బ్రాండ్ తొలగిపోయే ఛాన్స్ ఉందనేది ఓ బొగట్ట చిదంబరం బ్యాచ్ బయటికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత సాయి బ్యాచ్తో ఛానల్ను నడుపుతున్న ఛానల్ నడుపుతున్నారు మధ్యలో శివరామ్ ప్రసాద్ వచ్చిన ఆయన చేసిన పాచికలు పండలేదు ఛానల్ లోగోలు రంగులు అన్ని అందాలని జరగొట్టారు దాంతో మళ్ళీ ఉదయం సాయంత్రం డివేట్లో జర్నలిస్ట్ సాయి మార్క్ కనిపించింది ఇప్పుడు టీవీ నైన్ మాజీ సిఈఓ రవిప్రకాష్ బ్యాచ్ రాబోతుందని ప్రచారం మొదలైంది ఇప్పటికే కొందరు సిబ్బందిని ఆఫీస్ నుంచి నిర్దాక్షిణ్యంగా తొలగించారు అందులో సాయి బ్యాచ్ కూడా ఉన్నారు మళ్ళీ కొత్త యాజమాన్యం ప్రైమ్ నైన్ న్యూస్ ఛానల్లోకి ఎంట్రీ ఇస్తే భారీ మార్పులే ఉంచబోతున్నారని తెలుస్తుంది ఆ మార్పులతో ప్రైమ్ నైన్ న్యూస్ మరో మోజో టీవీ కాబోతుందా అనే అనుమానాలు కలుగుతున్నాయి మోజో టీవీ మూతపడిన తర్వాత ఆ ఛానల్కి సంబంధించిన కీలక ఉద్యోగులు ఏ ఛానల్లో జాయిన్ కాలేదు ఇప్పుడు ఆ టీం మొత్తం రవిప్రకాష్ ఆధ్వర్యంలో ప్రైమ్ నైన్ న్యూస్లో జాయిన్ కాబోతున్నారని సమాచారం ఈ మార్పులన్నీ సంక్రాంతి తర్వాతే ఉంటాయనేది కూడా కీలక సమాచారం పాపం ఈ రాసేటువంటి వాడికి ఆ సమాచారాలు ఏ నుంచి వస్తే ఒకసారి కాస్త దీపం పెట్టి ఎతికితే పోతుందేమో బేసిక్గా ఇక్కడ నా టీము ఇక్కడ ఆయన ఒక బ్యాచీ నాది ఒక బ్యాచీ లేకపోతే కొత్త వాళ్ళది ఒక బ్యాచీ ఇలాంటి ఏ బ్యాచ్లు లేవు ముందు చిదంబరం టైంలో ఉన్నటువంటి స్టాఫే తొంభై తొమ్మిది మంది ఉంటారు అందులో ఒక శాతం మంది ఏమైనా బయటికి వెళ్తే కొత్త వాళ్ళు వస్తారు తర్వాత నేను వచ్చినప్పుడు కొంతమంది ఏ అన్న కొత్త పొజిషన్స్ అనుకున్నప్పుడు వాటి ఎట్లా కొంతమందిని తీసుకోవచ్చు వాళ్ళల్లో కొంతమంది రావచ్చు వెళ్ళచ్చు అట్లాగే రేపు నేను నేను పెట్టుకున్నటువంటి వాళ్ళు కొంతమంది ఉండొచ్చును మానొచ్చును వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి అవకాశాలు కొత్త అవకాశాలు వచ్చినప్పుడు జరుగుతూ ఉంటాయి అట్లాగే రేపు ఇంకొకళ్ళు నేను శివరాం ప్రసాద్ గారు అయినా ఆయనకు ఉన్నటువంటి అనుభవం రీత్యా ఆయన సహకరించేటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది దాంట్లో ఆయన యాంగిల్లో ఆయన ప్రయత్నం ఆయన చేస్తుంటారు ఒక వ్యవస్థలో వంద రకాలైనటువంటి హస్తాలు ఉంటాయి డెవ
ఉదయం నాలుగు గంటల నుంచి రాత్రి పన్నెండు గంటల దాకా కష్టపడతా ఉంటే ఈ ప్రస్తుతానికి జనంలోకి వచ్చింది ఇంకా ప్రచారం పరంగా అయితే అందరి దగ్గరికి వెళ్లాల్సి ఉంది ఆ ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాం ఇది స్టెప్ బై స్టెప్ జరిగేటువంటి ఈ లోపే ఎవరో వస్తారు ఎవరో కొనేస్తారు ఎవరో అమ్మేస్తారు ఇక్కడ బేసిక్గా ఛానల్ని అమ్మడానికి ఎవరు సిద్ధంగా లేరు కొనడానికి ఎవరు సిద్ధం లేరు కొనడానికి రకరకాల ప్రయత్నాలు జరిగినాయి ఇంతకుముందు ఆపడానికి ప్రయత్నాలు జరిగినాయి ఇప్పుడు కొనడానికి ప్రయత్నాలు జరుగుతుంటాయి అది కొనడానికి ప్రయత్నం జరుగుతుందంటే ఒక బ్రాండ్ క్రియేట్ అయిందని కదా ఆ విధంగా సాధించుకున్నామనేనే కదా ఒక గొప్పతనం వచ్చిందనేనే కదా అట్లాంటప్పుడు ఈ బ్యాచ్లు ఆ బ్యాచ్లు ఈ ప్రచారాలు చేసుకుని సాధించేది ఏంటో వాళ్ళ మానసిక తృప్తి ఏంటో వాళ్ళ మానసిక గులానందం ఏంటో వాళ్ళది ఈ ఇదేంటంటే ఎక్కువగా సాధారణంగా బయట పబ్లిక్ సంబంధం ఉండదు ఈ సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫారాలు క్రియేట్ చేసేస్తూ ఉంటారు అనమాట ఒకదాన్ని అన్రెస్ట్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఇంతకుముందు ఏ ఛానల్ పెడితే ఆ ఛానల్లో సాయి వెళ్ళిపోతున్నాడు లేకపోతే సాయి తీసుకెళ్తున్నాడు లేకపోతే ఇంకొకళ్ళ పేర్లు ఇంకొకళ్ళ పేర్లు ఏ ఇది ఎందుకని వస్తుందో వాళ్ళు కనీసం ఒకసారి ఆలోచించుకుంటే బెటర్ అంటే నన్ను దెబ్బగొట్టాలి అనుకుంటేనో లేకపోతే సంస్థను దెబ్బగొట్టాలి అనుకుంటేనో ఈ కుట్రలు వన్నడానికి ఈ విధమైనటువంటి విచిత్ర ఎత్తుగడలు వేసేసేట యాజమాన్యంతో విభేదాలు క్రియేట్ చేయాలనో లేకపోతే సంస్థ మీద బయట వాళ్ళకి బ్యాడ్ క్రియేట్ చేయాలనో చేసుకునేటువంటి ధోరణితో వాళ్ళ మానసికంగా కనుక పైశాచికానందం పొందుతామంటే వాళ్ళ ఇష్టానికి వదిలేస్తున్నాను ఏదైనా సరే విధానపరమైనటువంటి కాన్సెప్ట్లు ఇప్పుడు కొన్ని కొన్ని నా నా ఆలోచన విధానం నచ్చలేదు నచ్చకపోతే నచ్చలేదు అనేటువంటి కోణమే ఉంటారు అందరికీ అందరి అభిప్రాయాలు కలిస్తే దేశం ఎట్టేందుకు ఉంటుంది ఇంట్లో భార్యాభర్తలకు మధ్యనే అభిప్రాయాలు కరెక్ట్గా ఉండవు అభిప్రాయ భేదాలు ఉంటాయి అభిప్రాయ విభేదాలు ఉంటాయి వాటిట్లలో ఆలోచించుకుంటాం చర్చించుకుంటాం నడుస్తుంటుంది ఒకటి నచ్చుతుంది ఒకటి నచ్చదు ఒకటి నడుస్తుంది ఒకటి నడవదు బట్ ఫైనల్గా వచ్చేటప్పటికి అవుట్పుట్ ఏంటి అవుట్పుట్ పరంగా న్యూట్రల్గా పోతూ ఉన్నాం సిస్టమ్ని కరెక్ట్గా తీసుకువెళ్తూ ఉన్నాం మా వంతు ప్రయత్నం మేము చేస్తూ ఉన్నాం భారీ భారీ కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి నడిపేటువంటి సంస్థలతో పోటీ పడుతూ ఉన్నాం ఆ పోటీలో మా వంతు గట్టిగా జనానికి రీచ్ అయ్యేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం ఈ దీంట్లో అందరూ న్యూట్రల్ న్యూస్ కావాలనుకునేటువంటి వాళ్ళు క్రమంగా ఈ ప్లాట్ఫామ్ ఉందని గమనించినప్పుడు ఈ ఖర్చు లేకుండా సాధ్యమవుతుంది అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఖర్చు లేకుండా ఇప్పుడు కోట్ల కోట్ల రూపాయలు అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేసేదానికి లేకుండా సాధ్యమవుతుంది అన్నటువంటిది ఒక ప్రయత్నం చేస్తున్నాం ఈ లోపుగా ఈ విధమైనటువంటి వదంతులు క్రియేట్ చేసే మిత్రులకి ఎందుకంటే మనల్ని దెబ్బ కొట్టాలనుకున్నా సరే ఇంకో రకంగా మనల్ని తలుచుకుంటున్నారు కాబట్టి వాళ్ళకు కూడా ధన్యవాదాలు చెప్తూ చెప్పేది ఏంటంటే ఛానల్ సంక్రాంతి తర్వాత కూడా అట్లాగే ఉంటుంది నడుస్తూ ఉంటుంది ఇంకా సాధ్యమైనంత ఎక్కువగా ప్రయత్నిస్తాం సామాజిక పరమైనటువంటి అంశాలని తీసుకుంటాం అట్లాగే న్యూట్రల్గానే నడపడానికి ప్రయత్నిస్తాం కావాలంటే వచ్చి ఒకసారి చూసుకుని వెళ్ళొచ్చు అనేది కూడా వాళ్ళందరికీ కూడా ఇన్వైట్ కూడా చేస్తాం